നമസ്കാരം സൈകോപത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഓർ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അൺകണ്ടീഷന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളുടെ എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് മുകളിലുള്ള ഐ കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാറായി അപ്പം ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല അപ്പം പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് ഓവർ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് അർജുനോയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓവർ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വണ്ണും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇടുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബൂലിയണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഇതിൻ്റെ ഐ കാർഡിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻസിലുണ്ട് പേനയുണ്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെൻസിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പേനയുണ്ട് മൂന്നാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പെൻസിലില്ല സീറോ ആയിട്ട് പേനയില്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പെൻസിലില്ല പേനയില്ല എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ സീറോ 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 ഇനിയിപ്പം പെൻസിലില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പേനയുണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാവോ എഴുതാം അതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ പെൻസിലുണ്ട് പേനയില്ല അപ്പോഴും എഴുതാം ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ പേനയും പെൻസിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്താ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓർ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആവും ഓർ കണ്ടീഷൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പം എയും ബിയും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സി ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും അപ്പോൾ എയോ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഔട്ട്പുട്ട് ആയുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എയും ബിയും സിയും ഇപ്പോൾ എയോ ബിയോ സിയോ ഏതെങ്കിലും ത്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രൂ ആയിരിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ അർഡിനോയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് എന്താ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അതിൽ ഓറ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം രണ്ട് ബട്ടൻ്റെ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ മൂന്ന് പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എൽ ഇ ഡി പിന്നെയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ബട്ടൺ വൺ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ബട്ടൺ ടു ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഈ മൂന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ബട്ടൺ വണ്ണിൽ നിന്നും ബട്ടൺ ടുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂലിയൻ ടൈപ്പോ ഇൻഡീച്ചർ ടൈപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂലിയൻ ടൈപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബൂലിയൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ രണ്ടിൽ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് സീറോയും കൊടുത്തു ബൂലിയ
ആ കീവേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ലൈക്ക് ആർ നിൽക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആ രണ്ട് വാല്യൂം സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആൻറ്റിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓറിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബിൾ ബാറാണ് നേരെയുള്ള ബാറ് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ പൊക്കത്തുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല സോറി എൻ്റർ കീയുടെ പൊക്കത്തുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് എന്താ ഓറിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു അർഡിനുവേലെ കീവേഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി തെളിയണം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അർഡിനോയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയറാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായും എന്താ ലിങ്ക് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അർഡിനോയോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു അർഡിനോ ബോർഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം കാണാം അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത കോഡ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി പിന്നും ബട്ടൺ പിന്നും രണ്ട് ബട്ടൻ്റെ പിന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ വെച്ച് നൈസ് ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സർക്യൂട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് നീക്കിയിട്ട് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സർക്യൂട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കോഡ് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പെട്ടെന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ചേക്കുവാണ് ഇതവിടെ എൽ ഇ ഡി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞെക്കി പിടിക്കുവാണ് എൽ ഇ ഡി തെളിയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നാമത്തേക്ക് എൽ ഇ ഡി തെളിയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഞാൻ ഞെക്കുവാണ് ഇതാ എൽ ഇ ഡി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുക സൈക്കോപ്പാത്തിൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ചേരാം അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞങ്ങൾ വരും ഇതിലും നല്ല പ്രോജക്റ്റുകളുമായി ഞങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ